Hello. 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 Good evening. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Hello. Okay, I'm ready. Hello, how are you? How was your weekend? Hola, hola, hola. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Tell me. Hola, hello. Can you hear me? Can you hear me? Very tired. Why? Es que tenía a mi niño enfermo. Wow. I'm sorry to hear that. Angel dice, hello, teacher. Good evening. Voy camino a casa, okay? Be careful. Okay, Evelyn. Hello, Evelyn. Maida. Sandra Iles. Diana Yamilet. Hello, teacher. Hello. Hello. Alejandro, Rosalie, Katia, Natalie, Angel, va en camino. Hello. Okay, welcome. 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 Teacher, good evening. Teacher, how are you? I'm fine, and you? Hay un a problem en la plataforma. Eh, la cosa es que eh, no he podido entrar todavía a la plataforma, teacher, y ayer lo intenté hacer en la computadora y me dice que mi correo no está autorizado para entrar en esa plataforma ahorita. Eh, yo le escribí a la a Mayra Rodríguez y ella me dijo que iba a ver cómo resolvía. Lo intenté en la forma que ella me dijo y no pude. Hoy en la ah. tarde, antes de conectarme, intenté, pero lo mismo me decía. Ok. Bueno, por ahí yo también lo reporté. Sí. Esperando que algo puedan hacer para que se resuelva el problema. Va, está bien, teacher. Muchas gracias. Ok. Así es que paciencia ahí, por favor. Ah, yo, bueno, a veces me preocupo por, por la nota, ¿verdad? Sí, la tarea. Después de que la, la, las tareas de la semana, pues, usted acuérdese que van corriendo. ¿va? Y eso a veces le restan puntos o le suman puntos a uno. Sí, es, es cierto. Y eso es lo que, bueno, me preocupa más que todo. ¿verdad? Sí, comprendo. Comprendo. Bueno, ya veremos qué sucede. What about the rest of the class? Uh, I don't know if you have any comment related with the, the platform or something like that. Just let me know if you want to say something before we can start the class. Or maybe you have a question. I'm going to give you an answer. But let me know what you are thinking about. Oh. 
Eh, yo no pude asistir a la clase del viernes porque tuve que trabajar. Okay. Eh, escuché que dio una nota, algo así, entendí. ¿Una nota? ¿En qué sentido? Es que como que leí que había acomodado las notas o notas, no sé. No, est estuvimos revisando la plataforma. Ah, eh, ok. Sí, para ver eh, a qué avance habían tenido. Ah, ok. Sí, eso es. Bueno, lo... gracias. Déjenme ubicar, por favor, la asistencia. Para que vayamos entrando ya en contexto. Okay, I got it. Okay, let me see how many people do we have now. 18, okay, just two are using. Solo nos hacen falta dos. I'm going to check out the attendance now because I want to start my class at this moment. As soon as you hear your name, just say present. Oh, I'm here. I need to pick up the attendance. Ana Victoria. Ana Victoria. Present, teacher. Okay, Victoria, eh, Andrés, Leonardo, Andrés, not here, Andrés, I'm here, okay, you are there, eh, Ángel Giovanni, presente, present teacher, casi okay. llevo a mi casa, okay, okay, va de camino el señor, eh, Brenda, present teacher, Okay, welcome, Brenda. Hey, Carlos, Carlos Eliazar. Uh, present teacher. Okay, mm -hmm. Carlos. Eh, Diana, Hello, Diana Yamilet. Present teacher. Okay. Eh, sigo con Erika. Erika. Present. Erika. Evelyn Karina. Present teacher. Okay. Ingrid Elizabeth. Present. Smile Ernesto. Present. Jose Alejandro. Present teacher. Julia Janet. Not here. Julia, are you there, Julia? No. Okay, I'm sorry. Eh, Katia Marín. Present teacher. No, está. Okay, Katia Maria. Eh, Luis Armando Giron. Present teacher. Okay, Armando is there too. Um, Marvin. Be careful with the aliens. Cuidado con los extraterrestres. Okay, uh, Marvin Alexander. Marvin. Marvin, no here. here. Mayra Elizabeth. Present teacher. Mayra? Present teacher. Okay, Mayra. Michael. Present. Present Michael too. Present. Rosalie. Present. Okay, you are there too. Uh, Sandra Ibet. Present teacher. Okay, Sandra. And Sonia Smeralda. Present teacher. 
Okay, I start Sonia Esmeralda. Let me see how many people up to now I got one, two, let me see, three, I guess. Only two. Okay. Julia Janet and Marvin Alexander. Now, okay. Bueno, ellos son los que no se encuentran. Pero próximamente van a estar con nosotros. As you can see, this is the topic for today, simple present affirmative and negative statements. I guess you already have some idea related with this. If not, well, you are going to get familiar today and you are going to learn how to create affirmative and negative statements in simple, simple present using different kinds of verbs and also uh, different auxiliaries too. Okay, let us start with a tongue twister. We are going to start with this tongue twister. Take a look at that. Take a look, take a look. And try to read it by yourself. I'm going to give you one minute or two minutes in order that you can read it and get familiar with the menu too. Okay, I'm going to read it. This is the tongue twister that you are going to practice. And I'm going to read it in a slowly way in order that all of you can understand how is the pronunciation of each word. Okay, let me show you. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Okay, I'm going to read it again. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Okay, now in a different way. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Ok, le dejo uh, un par de minutos para que lo practique y luego lo leemos. Two minutes to practice.
Okay, here we go. I'm going to read again, so please pay attention. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. In a slowly way again. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Okay, who wants to read it? Volunteer, volunteers. Sandra, Sandra Ivet, Sandra Ivet, y luego Natalie. Y luego okay. Kat, Katia, y luego Alejandro. Bueno, solo eso lo ver. Yes. <laughs> okay, go, try to go do it in me. your own post. Try to do it in your own post. Trate de hacerlo a la velocidad que usted puede hacerlo, por favor. Okay. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Okay, good job. Very good. Very good. Okay. Salud. Yes, excellent. Okay, next, somebody else. A good cook could cook as much cookies as a good cook. Who could cook cookies? Okay. Uh -huh. You look like you already practiced this one. Alejandro? Uh, okay, teacher. A good cook would cook as much cookies as a good cook would cool, cook cookies. Okay. Thank you, teacher. Excellent. Next. Rosalie. A good cook could cook as much as a good cook who could cook, cook cookies. Mm, por ahí, por ahí se nos metió una letra. Cook. Cool. Again. Cool. Again. Okay, read it again, please. Again, repeat. Okay. A good cook could cook as much cookies as a good cook could cook, cook cookies. Okay, nice. Thank you. Evelyn Karina. Evelyn Karina. Evelyn Karina. Ahorita, ahorita, aquí estoy. Está a bien. good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Okay. Okay. Somebody else, somebody else wants to do it. Eh, ¿Quién? Esmeralda. Y Mayra. A good cook could cook as much cookies as a good cook would cool cook cookies. Ok, solo en la última aquí no me pronuncio cool. la L. Cool. Cool. Yeah, cool. Cool, no cool, no L, no L. Cool. Ok. Ok. Good job, good job. Maida, Maida. Okay, teacher. A good cook could cook as much cookies as a good cook will cook, cook cookies. Okay, remember that in the first one, this good is the same like cool, because the ending. Good, cool. And this one is cook, cook. Cook. And this one is good. And this one is cool. And this one is cook. Cook. Katia. Okay. A good cook 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 has has much cookie 
has a good cook, 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 cook cookies. Okay, very good. Thank you, somebody else. The last one, the last one. Alguien más, el último, el último. Tengo dos, tengo dos. Let me see who they are. Tengo a Diana y tengo a Enrique. Okay, yo sé, ellos serán los últimos. In this activity. Okay, Diana, it's your turn. Okay, Richard. I do cook, cook, cook. As much cookie as I could, cook, cook, cook. Cool, cook cookies. Okay, great. Enrique, it's your turn. A good cook, cool, cook as much cookies uh, as a good cook, cook, cool, cook cookies. Okay, I'm going to read it and you are going to read it. Uh, as soon as I finish, you are going to start reading again. Lo voy a leer una vez más y tan pronto yo termine, usted comienza a leerlo otra vez. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Okay, we again. A good teacher. Okay, go ahead, go ahead. Eh, solo una cosa, para decirlo en español sería... Eh, pues, no cocinar puede cocinar como muchas galletas y como muy buenas buena cocinar quienes pueden cocinar galletas no sé si está correcto mm -hmm. más o menos ya yeah, ya yeah, la idea está ahí tal vez me equivoqué o le dice de quiénes va quienes pueden cocinar va? por ahí quizás va la rola <ríe> tranquilos que yeah, ahorita, uh, what we are doing is just uh, the, the pronunciation of each word. Later on, we can work on the meaning. Uh, I eat, I eat, I eat, but you, uh, teachings, teachings, uh, enseñar, creo, uh, cada día. Uh, la idea la tengo de cómo Va enseñándonos cada día. Ahí está la idea. Ahí estamos, teacher. Vamos aprendiendo cada día. Ok, ok. Bueno, ya no me faltaba nadie. Recuerden que estos Tom Twister son eh, precisamente para desarrollar esa habilidad de la pronunciación o la de la diferenciación entre algunos sonidos. Por ejemplo, aquí hemos uh, enfatizado la pronunciación o la terminación eh, de y K antecedido de una doble O, en este caso good, good y también cook, cook, cook. I'm going to show you something no matter that you can have more ideas about this. Let me see. Okay. This is called IPA. Esto es lo que le llamamos el IPA. Es como la simbología del, del alfabeto. And for example, here, the underlined letter represent this one. For example, read. When it's alone, uh, I, we have this kind of symbol. And what about this one? This is uh, I too, but in this case, sit. I don't know if you are, are, are following me. No sé si me están comprendiendo. El IPI es uh, la simbología del sonido de las letras del alfabeto. Y por ejemplo, aquí la palabra, las letras que están subrayadas hacen un sonido I, pero este es largo porque tiene este símbolo acá. Read, mire, read. En cambio, este es una I, pero es una I corta. Sit, sit. ¿Ya? Lo mismo sucede con esta W. Aquí es un sonido corto. Book, 
y este es tú, este es un sonido largo, observe. Entonces, cuando es un sonido largo, tenemos este símbolo aquí. Por ejemplo, right here, here, they, men, America, no América, no, America, America, word, tar, tar, boy, go, cat, listen, cat, no cat, cat, eh, bat, her, not, where, my, how, pick, bed, time, do, charge, judge, kill off, go, fly, very, think. Take a look at the tip of my tongue. Vea la punta de mi lengua, donde la ubico al momento de hacer este símbolo. Think. Da. This, this one. Da. Six. Zoo. Church. 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 Ch hace este sonido. Church. Cash off. Cash off. Milk. No. Zing. Listen. Zing. Es un sonido glutal. Entre N y G. Zing. Hello. Hello. Live. Read. Window. Yes. Okay. Por ahí les dejo esta idea de cómo... Uh, I don't know, maybe right now only you just look somewhere in your cell phone or maybe in your computer, but some years ago we used to look words in dictionaries. Antes solíamos nosotros eh, ver las palabras en diccionarios impresos. Hoy la mayoría lo hace en un teléfono o en la computadora. Por eso ya es más difícil que se puedan familiarizar con el IPA, con estos símbolos. Pero es necesario saberlos. Muy necesario. Porque dependiendo de la simbología, usted le puede dar el sonido si usted lo encuentra en un diccionario que sea eh, impreso. Dígame, don José Alejandro Cruz. Eh, teacher, solo una pregunta. ¿Cuál okay. es la diferencia en RID? Y el otro read que está abajo, uno está con, con la I y el otro está con la R. Ok, permítame. Ah, es que aquí estoy enfatizando lo que está subrayado. Ah, sí. bueno. Y en cambio aquí es el sonido de, de la letra R. Ya consonante de una sola vez. Sí, en cambio aquí es vocal arriba. Ah, ah bueno, esa es la, lo que veía diferente, ¿verdad? Ok. Perfecto. Gracias. Cuando tengan tiempo, um, si tienen un diccionario en sus casas impreso, pueden verlo y ahí entre eh, hyphen, I guess, um, ahí aparece la simbología de la pronunciación de cada palabra. Es bueno, es bueno consultarlo. Ok, any question? No. Okay, let us continue then. Okay, this is the first activity that we are going to do. Let's start brainstorming about job position at your workplace and say three activities you do there. What we are going to do is a very simple. You are going to brainstorm about job position at your workplace. Ustedes van a dar ideas. Van a dar eh, nombres de empleos que hay en el lugar donde usted trabaja. Y mencione tres actividades las que usted hace ahí. Ok. How, for example, somebody can say, ok, eh, manager. Could be the, the third one, ok. Secretary. Eh, Well, different kind of position that you have there in your in your company. 
I'm going to stop sharing because I need to see your faces. And I'm going to give you the opportunity to uh, share the ideas. Try to think and think about your job. And there you are going to find out a lot of different positions. Piensen en su empresa. Dentro de su empresa van a encontrar diferentes empleos, posiciones, profesiones. Y eso es lo que necesitamos eh, sacar para luego eh, aprender algunos de ellos. And also you are going to add something else that you are going to say three activities that you do there. Three activities. Okay, how we are going to do this? Okay, what I want is that all of you participate in the class. For that reason, what you are going to do is that you are going to mention your profession, your occupation, and also, you are going to mention three different activities that you do there. For example, if I say, okay, I'm a teacher in the university, and one of the activities that I do is just to take care of my students. At the same time, I need to assign uh, homework. And um, what else? And also, uh, I advise them something to do in order that they can get better in the language. I already mentioned the three activities that I perform as a teacher. Now, tell me your profession, and also you can ask three different activities that you do in your job. Who wants to do it? Me comprendieron, ¿cierto? Hello. Be honest. Be honest and tell me, teacher, will you repeat Could it? Could you repeat, please, again? Okay. What you are, you are going to do is that you are going to tell me your occupation. Imagine somebody say, okay, in my case, I'm an engineer. I'm going to do that and say, okay, in my company, I'm an engineer. And then you are going to mention, y entonces me va a mencionar tres actividades que usted realiza en su compañía como ingeniero. ¿Me va entendiendo? Sí. Yes. Sí, no, yes. Me, yes. No, yes. no me diga sí, solo dígame yes. 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 Ah, okay, okay, okay. Yes. Who wants to start? Who wants to start? Armando, what about you? You can start. No? Um, co um, customer service. Okay. And I go, <clears throat> I go with uh, clientes. Client? <laughs> yes. And I, I, um, and, uh, and the, and the contabilidad también apoyo. The bookkeeping? Yeah. And it's in, in tramite bancarios. Okay. Financial. Yeah. Financial issues. Okay. Financial, Financial. issues. I recommend you that as soon as you hear any profession, you can uh, create your own list. Lo que le recomiendo, como estamos haciendo un brainstorming, dando ideas, Eh, pueden ustedes como ir haciendo una lista de lo que van mencionando, por ejemplo, de lo que mencionó Armando. Y eh, posiblemente no lo va a escribir exactamente como es, pero ya va familiarizado con la profesión. Y eso es lo que nos interesa ahorita. ¿Comprende? Ya luego vamos a formalizar lo, la escritura y todo eso. Pero ahorita es just a uh, brainstorming uh, related with uh, job positions. And the activity that you perform there. Okay, thank you, Armando. Okay, somebody else wants to do it? So, rush your hand if you want to do it. 
I already explained in Spanish too. Don't tell me that you don't know what, I, what we are talking about. Okay, Jose Alejandro Cruz, you are the one. Ah, okay, teacher. Uh, my work is lose, lose container with finished product, uh, pass finished product and audit it, uh, don't load finished and product. Does it? Uh, three dijo Seba. Yes, three, three different activities. Uh -huh. Okay. Uh, and the, the so occupation, could you repeat again, please, the occupation? Okay. Yeah. Load, load containers with finish it, the product, uh, pass finish it, the product, and audit, uh, don't load a finished product. Okay. Eh, vaya, mi trabajo sería eh, cargar contenedores de producto terminado, eh, pasar a eh, auditoría el producto terminado y descargar el producto terminado que viene de, de las otras plantas. Okay, uh, you are talking about three activities, but what about your profession? Your occupation there? Or, Eso es lo que mayormente hago todos los días. A veces descargo contenedores, eh, paso auditoría y descargo el producto que viene terminado para pasar a las ventanas que son libres de metales. No sé si lo estoy diciendo correcto. Ok, ¿cómo le llamaríamos a esa profesión? Eh, sería como free metals. Quality control. Eh, no es un control le, de calidad, no. Eh, la última sería eh, descargar, descargo el, el producto terminado yeah, para yeah, pasarlo. Ya, yeah, I, I got your point, but my question no. is, my question is, vale, esas son las tres actividades que haces. Ajá, la, ajá. la pregunta en sí es... Eh, cuál es su posición en la compañía, cuál es el nombre que tiene, si es control de calidad, si es eh, despachador de Chau. logística. Ah, soy el que recibo el producto terminado para pasarlo por las ventanas de, de pasar los libres de metal, las piezas. Ok. Uh -huh. Bueno, ya vamos a encontrar la profesión exacta para esa posición. Bueno, algunos le llaman como patinadores. Ah, ok. Ajá. No sé cómo se diría patinador en... Aparece en esa forma. It's a good question, sir. Mm, ok. Debe, debe de haber otro término. Ah, bueno. Sí, ok, ok, take your ease about that. Ok, somebody else wants to add something? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Marvin. Y después Katia, y después Diana, y después Esmeralda, y después todos los que no han levantado la mano, porque necesito que todos participen. Si no, se me van a dormir y nosotros emocionados hablando... Y ustedes ahí, ¿qué estarán diciendo? No, 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 no. I need that you be part of my class. So please try to try to share with us all the information that you have because I know that you have some good idea, excellent idea related with the class. Okay. Let us do it now. Okay. Teacher. Hello, Martin. How do you say in English contador? Accountant. A cont, okay, a thank content. you. And in my words, uh, the professionals, the accountant, manager, and supervisor. Oh, okay, that's good. Uh -huh. The I uh, and warrior house assistant and okay. the activities. And prepare production samples and two 
Uh, chat, chat load. Okay. And three, uh, deliver material for garment production. And only that. Okay, when you talk about material, you are talking about room material. Cuando está hablando de material, se refiere a materia prima. And no, eh, accesorios. Ah, ok. okay. Ajá, de sí, zipper. Sí. Cuando, sea, cuando sea materia prima es raw material. Raw material. Ese es materia. Uh, R-A-W. R-A-W material. Ese es materia prima. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Continue, uh, Diana. Bueno, no, ya había mencionado el nombre. No sé quién iba primero, pero ahí está en la lista. Okay, go ahead, continue. Yeah. Okay. I work in documentary auxiliary. Uh, review of product production document. Review of quality control document. And release of manufactured batches. Okay, that's it. It is like an uh, accounting assistant, right? Yes or no? Katia? I'm sorry, I can. Your profession or your occupation uh, in the company is? Uh, documentary, documentary auxiliary. Ah, okay. Auxiliary, sorry. It's like an assistant. Uh, like an, a, an accounting assistant also. Okay. Because you need to keep record of everything there. Okay, next. Next. Who's next? Who's next? Okay, teacher. Uh, my company is Optical Entity Accessories. Okay. I am professional. Professional is, is I am visual advisor. Okay. Um, activity is uh, number one uh, and check the quality contour of lenses. Oh, glasses. Okay, glasses. I am seller. Uh, I am visual advisor. Okay. But that that not mean that you are uh, optometrist. No. Okay. Uh, uh, this kind of uh, is, is, is different. Is, I am this advisor. Okay. Okay. I mm -hmm. got you. Okay. Okay. Thank you. Esmeralda or oh, Ingrid. I don't know who's the problem. Ingrid, creo. Okay. Go ahead. Um, me my occupation in the job is the project coordinator. Um, um, <laughs> okay, what about the three activities that you perform in this job? Well, I make uh, liquidations and coordinator the project and the telecommunication and I make reports. Okay, you may report, okay. Report, report. Report. Okay, thank you. I don't know, somebody else wants to participate. If not, I'm going to move. Smeral is missing, yes? Yes. Okay. My company is Hancor Bexton, is finance financiera. Okay. Um, financial. Okay. Uh, my profession is communication, social media, customer okay. support, okay. and document control. Okay. Social media. Social so media. Social media. Ah, really? okay. Excellent. Social media. Yeah, that is social. Yeah, social media. 
social media. Okay, perfect. I like that. Okay. I like that. Okay. Thank you very much. Next. Julia, are you there, Julia? Hello. Good, I, good I, evening. I, I call you and you Hello. didn't answer me. Let me check that now. Okay. Hello. Okay, Julia Janet, welcome. Okay. Um, I'm in the company. I work for daily products are made and I am in finance. I coordinate the area. I pay, I budget, I am an accountant. You are an accountant? Okay, yes. And you coordinate the package yes. also. Okay. okay. That means that you work with money, different amount of money in the company. Okay, thank you. Somebody's missing. Let me see. I saw. Hmm? Anybody else? Ana Victoria. Okay, you, you are going to be the last one for this activity, Ana Victoria, because we need to move forward. Good evening. Um, good evening. Good evening. Uh, my question is uh, biology. My principal activity is uh, ornithology. I am uh, very washing. I work see the birds. Right now I was no. I now I am going to come back from El Tamarindo. <laughs> uh, this day I was uh, counting birds. Ok, ok. No sé, si, no sé si es mi señal, pero en unas partes le oí así como entrecortado. No sé si los demás oyeron. Sí, I am driving. Ah, ok. That is the why. Ok, be careful, be careful. Be careful, be careful. About the... Ok. Ok, thank you. And we hope you can um, <laughs> that you can get back to Okay. Bueno, que regrese con bien a su casa si todavía va en camino. Sí, todavía me falta aquí una hora para llegar. Okay. And other activities that I is in environment education. I, for the child and the old people and the students. O sea, también trabajo haciendo educación ambiental con niños, adultos y, oh. y estudiantes. Okay, nice. It's, a, it's, a, it's a good, it's really good. <laughs> okay, thank you very much. Andres, is there... En Ángel Giovanni, mire, ya, ya al final van a pasar todo y dije hasta aquí, pero no lo puedo estar ahí así. Porque Hello, si, good me, evening. si no me van a decir después, no, el teacher no me dejó hablar. No, 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 go ahead, go ahead. Hello, good evening. Ok, good evening, Andrés. Um, I am the project manager. In my activities to carry out, to carry out is an um, assignment to people, reports, um, other type of documentation. Triple stations in the company where I work, secretary, design, designer of the communication plans, and supervisor. Okay, you assign what people have to do. Um, the activities of, um, of, no sé cómo decir, para asignación de proyectos, ah, okay. para assign project. el servicio de the internet and uh -huh. okay. telefonia a empresas. Yeah, but, but, but my question is, if you assign, if you say to somebody, okay, go to this uh, address and you are going to install this service. Is that right? Who service? Yeah, it is. Do, so. you, do you ask me? Um, yeah, if you assign to somebody else what they had to install in houses, 
Like if you are talking about internet services and people signal and something like that, maybe. It's like a... No entiendo bien la pregunta, disculpe. <ríe> no, le preguntaba que si usted es el que asigna las actividades que tienen que hacer eh, algunos trabajadores de ir a instalar eh, algunos servicios, ya sea de eh, internet o de señal de cable. Um, sí. Um, Permítame, quiero ver cómo decirlo en inglés. Um, no, es, le, le digo bueno. esto porque le oí, le oí una palabra al inicio que, que mencionó, que es a, assign, assign, assign. Assign, así es. Sí, assign, assign, sí, assign es a, asignar. Ajá. Assign ese, to people. Ese era el, 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 el punto, como la, como la que entendiera la, la, la palabra esa, ¿cierto? Ah, ok. okay. Is assign. Yes. Okay. Okay. And next, Angel. Bueno, estamos atrasados. Hello, teacher. Cuento, eh, pero lo importante es que están hablando y eso es lo que me interesa. Okay, go ahead. Uh, my company uh, enjoyed uh, ferretería. No sé si es hardware store. Uh, hardware store. Uh, hardware store. Occupation and work. Mm, my, uh, my occupation is store manager. Okay. Activity uh, is server, server custom. Uh, mm, supervise staff. Okay. And chef, chef, or delivery chef. Okay. Check out los, los domicilios. Okay. Uh, my, my activity. That's all, that, that's, uh, are your activities, right? Okay, thank you. Okay, before we go to the next activity, antes de que vayamos a la siguiente, uh, let me ask to, let me see, to Erica, to Carlos, to Rosalie, could you mention at least four or five different professions that your classmates mentioned? ¿Podrían alguno de ustedes mencionarme tres, cuatro profesiones de las cuales hablaron sus compañeros? Veamos de cuáles se recuerdan. Ah, I got you. I, got you. Yes. I don't remember uh, his name. Um, but you, uh, his profession is uh, contain, contador. No sé, no recuerdo cómo la pronunciación. Accountant. And, and the next is auxiliary and, and the documents. And ah, solo eso recuerdo, no recuerdo lo de. Ajá, ok, only two. What about the rest? Los people that are amazing. Los otros que yo mencioné, que se me hicieron, ya se me fueron, ¿dónde están? No se me escondan. And engineer, um, I remember. Uh, Somebody said that they say this there is an uh, engineer. Creo no recuerdo. Okay. Um, is in accessory in occupation a stepper rocket ship. Okay. Um, contador um, de conexión de cables, creo, no algo así. How do you say in English? How do you say in English? Mention in English. Um, manager. Manager, okay. What else? Man um, uh, student. Um, okay. Do you remember what I told at the beginning of this activity? ¿Se recuerdan lo que les dije al inicio de la actividad? Agarre su cuaderno, anote las profesiones, así como usted las comprenda, para que hagan un banco de datos de algunas profesiones. Más adelante yo les voy a compartir un listado 
y ahí van a ustedes corroborar si lo habían escrito bien o no. Pero eso será más adelante en otras clases. Ok, thank you very much. Uh, we are going to move to the next activity. Se dan cuenta, miren cómo en una cosita bien poca hemos estado interactuando y los que han participado los felicito, a los que todavía no que tienen ese, ese temorcito, por favor los invito. Ya sus compañeros van caminando, van caminando y ya vamos dejando ese miedo ahí. Como les dije, no son los errores lo que cuentan, lo que cuenta es el esfuerzo, la manera que usted busca para poder comunicarse. So, uh, try to do it. If you want to learn, go ahead and try to tell me something. Don't just stay uh, listening. No. No solo se quede ahí oyendo. No, 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 no. Okay, here we go again. Vamos de nuevo. Ah, before to show you the next slide, I would like to ask you the topic. Do you remember the topic that I told you for today? If you know, if you remember, raise your hand now and tell me. I can't believe it. I can't believe it. I mentioned it. I showed you. I showed you the topic at the beginning of the class. Al inicio, yo mostré cuál era el tema. Y como usted está ahí atento con su cuaderno, debió haberlo anotado. ¿Quién me lo comparte? Veamos. Ajá, ¿verdad? This topic, I, topic, is... Dijo que era simple present afirmativo negativo. In English, in English, not in Spanish, in English. Simple present afirmative simple al negativo. Present, simple present. Simple present. No, simple, simple. Simple. Present. Present. Afirmative. Afirmative. And negative. And negative. Ah, ok. Vea cómo se le oye de diferente. Ok. Ok, I like that. Pero es lo que les digo. Miren, si ustedes participan, yo con gusto les ayudo. Si ustedes no participan, yo no puedo. Porque no sé qué está pensando o qué quiere decir. En medio de todo, eh, ya se dieron cuenta, o quizás no, yo no corrijo de una forma directa, sino que después de que usted ha dicho algo, yo trato de incluir alguna palabra que usted tal vez no dijo bien para que usted la aprenda. Pero lo hago de manera indirecta para que usted agarre. Pero anote, por favor, le pido que tenga un cuaderno. Anote así como usted oye la pronunciación y por ahí escriba usted el significado. Eso le va a ayudar a construir su propio vocabulario, su banco de datos. Y esa palabra, repítala cuando tenga tiempo, no menos de 15 veces. Y luego comience a crear oraciones y frases y luego ponerla en, dentro de una conversación. That is the process that we need to follow in order to speak in a fluency way. Esa es la forma para poder tener fluidez en el idioma. Me concentro en la pronunciación, repito las veces necesarias y al final busco la, la, el significado. Pero nosotros lo hacemos al revés. Primero queremos significado y después voy a lo que sigue. Ok. Let us continue. Uh, I don't know if, you, uh, if somebody has any questions so far from here. ¿Alguien tendrá alguna pregunta hasta acá? ¿No? No. Bueno. Let's continue then. Ok, this is the second activity. This is the second one. Esta es la siguiente actividad. Todas estas actividades están en su libro. Ahí las va a encontrar usted. Si no lo ha visto, por favor, 
le invito a que le dé una mirada. Estamos eh, trabajando justamente con el material. Let me see the number of the page where you are going to find out this information. Ya les digo dónde van a encontrar, en qué número de página van a encontrar esta información de la que les estoy hablando. Let me see the page. Okay, you're going to find it in unit two. And let me tell you the place. This is extra number two. So number two, it is on page number 19. Ahí está, en la página 19. En la página 19. Evelyn, Karina, tell me. Este, este libro que menciona, Teacher, ¿dónde, lo, ¿dónde se puede encontrar? Vea, primero se los compartí en el grupo de WhatsApp. Por ahí. Ah, ok. El segundo también lo puede encontrar en la plataforma si ya logró entrar por ahí dice manual del participante. Ah. Ese es el material que usamos. Uh -huh. okay. Okay, ok. Gracias. Ok. Thank you. Ok, don't mention it. Listen to your teacher with the following chat position, then match them with the activities they perform. Ok. The first one said bookkeeper. Okay, I repeat bookkeeper. 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 Okay, let it be say financial analyst. Financial analyst. Financial analyst. Financial analyst. Okay, listen, listen. Financial analyst. Financial analyst. Financial analyst. Okay, next one. Let us see. Okay. Human resource specialist. Okay, repeat. Human, Human resource specialist. Research specialist. Okay, listen again. Listen again. Human resource specialist. Human resource specialist. Okay, a esta última palabra no me le pongan una E aquí, no. Specialist. Specialist. No, no le pongan la E al inicio, no digo es, no. Specialist. Specialist. No, 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 no. Me le están, me le están poniendo la E. Comience eh, hablando así en Sprite, mire. ¿Ves? Specialist. Specialist. Ok, Special. next. Letter D. Digital Marketing Manager. Digital, Digital Marketing Manager. Manager. Ok, let me check out my microphone. Ok, let me check out my microphone. Ok, I said, yo dije, Digital. Digital. Sí. Digital. Digital. Okay, listen. Digital. Digital marketing manager. Digital, Digital marketing manager. 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 Digital marketing manager. Les he insistido en esa palabra, pero no se les queda porque. Ya la traen grabada así de manager. 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 
Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Insurance agent. Insurance agent. Okay. Insurance agent. Insurance. Insurance agent. Okay. And letter F. Software engineer. Software engineer. Software engineer. Software. Software engineer. Software engineer. Software engineer. Okay, ahora me voy a ir a, a, a random. Me voy a ir al azar a buscar una víctima. Y esa eres tú. Esa eres tú. Esmeralda Oriana. Léame por favor los seis nombres. Okay. Bookkeeper. Okay, hold on, hold on, hold on. Un segundo, un segundo. Voy a mutearlos a todos y solo usted abre el micrófono porque tengo un feedback. Okay, solo usted abre el micrófono, por favor. Okay. Okay, do it now, do it now. Bookkeeper. Bookkeeper, okay. Bookkeeper. Okay. okay bookkeeper. Financial anal analyst. Ah, no anotó, no anotó. <laughs> no, no anoté, perdón. No anotó. No, no anoté, lo siento. Ah, Solo iba leyendo y repasando, pero no, no, no lo anoté. No se confió en su mente, ¿cierto? Lo siento. No. Eh, la C sería... Erika, wait, wait, wait. Erika le va a ayudar. Erika, Erika, tell me, Erika. Let it be. How, how do you pronounce let it be? ¿Cómo pronuncia la, 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 el literal B? Literal B. I find analyst. No le oí. Repeat again, please. I mean find not analyst. Analyst. Mm -hmm. Marvin, give, give, give her a hand. Financial. Financial? Analyst? Ok, por favor, tomen un lapicero, un lápiz, anoten la... Repeat, please. Marvin. Eh, financial. Analyst. Financial analyst. Financial analyst. Financial analyst. Anoten, por favor. Le Yo estoy anotando, aquí tengo mi libro, ve. ¿eh? Pero esto se me escaparon. Ok, ok, ok. I'm going to choose someone else. Voy a elegir a alguien más. Ah, bueno, pero no ha terminado, no ha terminado. Continue, continue. Yo. Uh -huh. The third one, the third one, the third one, the third one. A quien elegí de primero, por favor, que continúe. Ok. Eh, sería Human Resource Special. Me le puso la S. I see. Special. Es que 
Es, es que no le... ¿Cómo hago el sonido de la S sin que suene como E? Special. No. Une los dientes upper, upper teeth and uh, lower teeth and produce the sounds of... Special. Special. Specialist. Specialist. Okay, continue. Digital marketing manager. Manager, manager. 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 Insurance agent. Software engineer. Okay. Okay. Erika, le voy a dar chance de que se reivindique. Comience from A to letter F. Léamelos todos. Bookkeeper. Okay, bookkeeper. Finalist. Analyst. Okay, you are you are missing the part in the third word. What about okay. this one? La primera palabra, ¿cómo la pronuncia? High nice analyst. Mm. Okay, alguien se la repite, por favor. Alguien se la repite, tome apunte. Financial analyst. Okay. Financial analyst. Ok, repeat again, repeat again. Leanse la de nuevo, por favor. Financial analyst. Ok, repeat. Financial analyst. Ah, por ahí va, por ahí va. Practica, practica, practica. Financial analyst. Ah, okay, ahora sí, mire, ahora sí. Eso, eso. Ok, ok, let us see, let us see. How you man is Especialist. Ok, la primera palabra, ¿cómo me la pronuncio? Human. 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 Ah, Human. Anote, por favor. Human person. Resort. Resource. Resort specialist. Resort. Specialing. Okay. Next. Insure. No, no, no. Let it be. Let it be. Insure. Let it be. Let it be, please. Huh? Yeah. Letra de. Digital. Okay. Digital. Okay, okay. Repeat again. Digital. Okay. Al alguien que por favor. Digital. Le Digital. 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 Anote, anote, Digi anote. Digital marketing manager. Ok. Manager. 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 Ok. Letter E. Letter E and F. Software engineer. Engineer. Ok. And E. Indeed. Letter E, E. Software engineer. No, this is F. So, I said E. E, engineer. No. Engineer. Literal E. ¿Cuál es el E? ¿Cuál es el E ahí? El literal E. I, E. I, K, I, I can't drop out the finite okay, change. Okay, hold on, hold on, hold on. Hemos leído el literal A, A, B, C, D, y me ha leído el E. Yo necesito que me lea el literal I. ¿Cuál es el literal I? Es este. Insuri. Angel. 
insurance agent. 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 Insurance agent. Okay, insurance agent. Okay, thank you. Bueno, se, se dan cuenta que sí, si ustedes se lo proponen, sí van mejorando. Yes, teacher. Pero, pero tienen que participar, porque si no participan, yo cómo voy a saber dónde están your witness. Yo necesito saber, necesito ir que participen. Pero si no lo hacen, it's really difficult for me to, to give a hand. Ok, cost of the time. Bueno, por el tiempo, eh, me gustaría pasarlos a todos, pero no, no, no pasamos, no avanzamos. Mira, y apenas vamos por la actividad y dos, y son seis. Pero así toca para poder entrar en detalle. Ok, I'm going to read the, the concept for each one. Um, ok, let me see. Number one, say, keep track of the financial account of companies. Again, keep track of the financial accounts of companies. Number two, help people and businesses manage their finances. Number three, know the policies and regulation involved in the management of employees. Number four, create and advertise the company over the social media. And number five, help people and companies against financial loss and manage risk. And the last one, design and develop different softwares. Okay, what you are going to do is just to put uh, the letter that belong to the right one. Lo que van a hacer es poner qué letra de estas es la que corresponde a cada concepto y luego hablamos. But if you have any question, okay, you can do it now, please. Hello? Okay, try to resolve and then we are going to read it. Tratemos de resolverlo y luego vamos a la lectura. And the number four is letter D. Okay, hold on, hold on a second, hold on a second. You can write down all the letters that you consider okay. and later on we are going to compare. Ahorita cada quien resuelva y ya vamos a comparar para ver cuál es cuál, a ver si estamos bien o no estamos bien. Porque si las damos ahorita ya algunos que no han comprendido van a decir, ah, ya, la, 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 ok. So, we need to wait a little bit in order that the rest of the class can finish.
finish teacher okay and i have a question okay tell me and the pronunciation and question three and and fine no and words the ultima palabra of employees and how do you pronounce this one how, yes yes employees 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 okay employees employees thank you okay <laughs> Okay, so now the policies and regulation involved Finish, teacher. in the management of employees. Okay. Finish. Finish, teacher. Finish, teacher. Okay, okay. Let us wait a little bit. Vamos a esperar un par de minutitos que los demás terminen. Finish, teacher. Finish, teacher. Okay. Finish, teacher. Okay. Finish, teacher. Okay. Finish, teacher. Okay. Okay, let us compare now. Okay, who wants to read number one? Who wants to read number one, including the word that is missing? Incluyendo la palabra que hace falta, quien quiere leer la uno? Bookkeeper. Okay, hold on, hold on a second, I'm going to mute. Open the microphone only was uh, only one one person please. The one that is going to answer. Abre micrófono solamente uno el que va a dar la respuesta, por favor. Okay, Sandra. Okay, in the number one, uh, keep track of the finance in the account of company is bookkeeper. Okay, okay. Necesito que la lea así. Como tengo un espacio aquí, I got the gap. You are going to say bookkeeper keeps track of the financial account of company. Okay. Okay. Sí, para que lo... Okay, okay, go ahead. Bookkeeper keep track of the financial account of company. Financial, financial accounts. Financial. Financial accounts. Financial. Okay, thank you. Number two, number two. 
Number two, who wants to do it? Number two. Yes. Uh, financial analysts help people and business manager their finance. Mm -hmm. Okay, otra vez me lo lee. Financial analysts help people and business manager their finances. Hmm. Correction. The first and the last word. First and the last word. Okay. La pronunciación de la primera y la última palabra. Financial analyst. Financial analyst. Okay. Financial analyst. Okay. Uh -huh. Continue. Uh, financial analyst help people and bossing, bossing manager their finances. Okay. Financial. Okay, I'm gonna read it. I'm going to read it. Pay attention. Financial analysts help people and businesses manage their finance. Los analistas financieros ayudan a las personas y a los negocios a manejar sus finanzas. Okay, thank you. Number three, number three, please, somebody else. Um, human resource specialist okay. know the policies and regulation involved in the management of employees. Okay. Human resource specialists know the policies and regulation involved in the management of employees. Mm -hmm. Read again, play alone as much, por favor. Okay. Human resource specialists know the policies and regulations involved in the management in management of employees. Okay. Well, we thank you. Number uh number four. Somebody else, please. Tengo tres ahí, pero no no los veo. Hay alguien de los tres que por favor. Uh -huh. Is a digital marketing manager. Create an adverse the company over the social media. Okay, listen, listen. Listen. Digital marketing manager create and advertise the company over the, the social media. Okay, we again. Leamelo, por favor. Digital marketing manager. Create an adversary, the company over the social media. Okay. Number five. Who wants to do it? Insurance agent. Um, help people and companies against financial loss and manager risk. Okay. Yes, manage, manage. Manage, manage. Insurance agent help people in companies against financial loss and manage risk. Okay, thank you. 
And the last one, number six, tengo dos. Ahí el que sea el que quiera, por favor. Number six. Number six, number six. Software engineer design and develop different softwares. Okay, software engineer design. Repeat, design. 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 Design and develop. And develop. 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 Different softwares. Different softwares. Okay, ahora me la lee completica, por favor. Okay. Software engineer design and develop different softwares. Okay, solo en la palabra develop, develop. Develop, <laughs> develop. La voy a anotar. Develop, okay, develop. Y también existe development. Okay. Okay, any question, any question so far from here? No? Okay, let us move to the next one, please, because we have a lot of things to do here. Okay, number three, say in context, choose for your position from the previous exercise and write the person name on the position, then write other tasks that they do. Choose for your position from the previous exercise. That means, that you are going to choose four of this one. Usted va a elegir cuatro profesiones de estas que están acá. Ok, esa es una parte. And also, you are going to mention another task. Van a mencionar otras actividades que también podría hacer esa, esa persona que esté en esa posición. And also, we need to put names of it. But, Bueno, esta la van a, ahí la encuentran en su material. Vamos quizá a pasar a la otra porque esta es más larga. Y ya tengo poco tiempo. How do you simple present? Okay, hold on a second. Let me move a little bit something here because I need to see very well. Okay, how to use simple present? I got affirmative statements and negative statements. Tengo afirmativas y tengo negativas, que es el tema. Ok. Take a look at this. I keep, I keep track of the financial accounts. Si yo llevo el récord de las cuentas financieras, mira, ahí está. Keep, mantener, llevar. Ojo con eso. Uh, ok, the next one. You know the policies and regulation. We advertise the company. Ah, usted sabe las políticas y las regulaciones, ¿sí? Ok. Y nosotros anunciamos en la compañía de Health Companies Again Financial Laws. Ellas ayudan a las compañías contra las pérdidas financieras. Eso sería como en afirmativo. Los verbos que están ahí en negría son verbos irregulares. Keep, no, advertise, help. And now at the right side, uh, I am going to create negative statement. For example, if right here in the left, I say I keep track of the financial account. What I'm going to do is just that I'm going to add done. Aquí voy a agregar done. Y va a decir I don't keep. Yo no, I don't keep track of financial account. Entonces aquí está la negativa. Significa que esta partícula don't va a ir en medio del de pronombre y el verbo. Y ahí sí ya la hago negativa. Mire, I don't keep track of that financial account. Yo no llevo el récord de la cuenta. De la Otro, you don't know the policies and regulations. Usted no sabe las políticas y regulaciones. We don't advertise the company. Nosotros no anunciamos la compañía. They don't help companies against financial. Ellos no ayudan. Ok, observe, por favor, observe bien qué pronombres son, cómo hacemos el negativo. Eso me interesa. Ok. And ask me any question. If you, if you don't understand something, just let me know. And I'm going to give you a hand. Yeah. Oh. 
Okay, questions? <coughs> yes or no? No. Not question. No question. Mm -hmm. No. I have a question. Okay, tell me, sir. Uh, ¿Cómo se pronuncia the negative enhancements? La 3D dice, we don't. We don't advertise. 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 Uh, y arriba dice negative statements. 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 Como oraciones negativas. Declaraciones negativas, porque ahí no dice uh, sentences, no, dice statements. Okay. Statements. Okay, let me see the time. Thank you. Okay, you're welcome, sir. Okay, let us continue working. Uh, let me see uh, the next one. Okay, exercise number five. Say, scramble the sentence with the words provided using the simple present. Este, este ejercicio, eh, parecido a este, hay uno en la plataforma. Les suplico, les ruego que comprendan qué es lo que hay que hacer acá. Aquí lo que tenemos que hacer es ordenar las palabras para crear oraciones. Si, por ejemplo, dice to, significa que el of lo voy a usar dos veces. Tenemos que crear la oración. Aquí. Y otro dato importante que se lo voy a mencionar en español es que toda oración comienza con capital letter, o sea, con inicial mayúscula. Entonces, una de todas esas palabras, al momento que usted la pase para ahí, la va a hacer en inicial mayúscula. A fin de que tenga sentido lo que van a ordenar. Me regreso para que vean cómo están estructuradas. And these examples are going to give you some picture in order that you can create your own. If you want, you can make a screenshot. Because we need to work on this exercise number five. Scramble the sentences. With the words provided using the simple present. Okay, me comprende el ejercicio, ¿cierto? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, uh, hazle una captura, por favor, que necesito yo stop chatting. Yeah. Yeah. Yes. Okay, I'm going to stop chatting and I'm going to let you resolve. Okay, try to resolve. Maybe at the beginning it is going to be uh, kind of difficult for some of you. Posiblemente para algunos va a ser medio difícil, pero les doy una clave. ¿Con qué inician? una oración, qué parte, la, esa es la esencial. Ok, dígame. ¿Quién me levanta la mano y me dice la oración e inicia con? Ok, tell me, tell me, tell me. Ok, Rosalí, tell me. Y de luego, Patia. Con pronombres. Ah, ok, tengo que, okay. I, I need to identify the personal pronoun first. And then, Katia, ¿qué necesito después, Katia? Cuando ya tengo el pronombre, ¿qué necesito? Ver. The main verb. Necesito identificar cuál es el verbo principal. Y ahí tengo que ver si lo voy a hacer en positive o affirmative or negative. Ya le dimos algunos tips. Ok, ahora trabajando. Ok, teacher. Quien me diga no, no, no aprendí hoy es porque, bueno. Yo he trabajado. I've been trying to to do my best in order that all of you can understand this topic. Mira, hoy he ido más lento, ¿se han fijado? Hemos yes, ido, teacher. Hemos ido más lento. Si usted ha ido anotando, yo le garantizo de que sí, sí le va a funcionar. 
I guarantee you at the end of the module, you are going to be able to create a chair conversation. Finish the share. Okay. For the rest, let me know as soon as you finish, please. What we need to do is, uh, yeah, so identify first the personal pronoun in every sentence. Primero que necesito identificar cuál es el pronombre de cada oración. Cuando ya lo tengo, entonces... Paso al siguiente. Finish teacher. Ok. Bueno, ahí tengo identificado ya eh, cuáles son los pronombres. Ahora me voy a ir a buscar cuáles son los verbos. Bueno, esto tendría que... Um, Bueno, le vamos a poner algo acá. Esos serían los verbos. Ojo y oído, solo estoy identificando verbos. 
Luego le voy a decir algo más. Grande inicias. Lo que estoy haciendo es identificando. Hasta ahí tengo dos partes. Bad. Pero si tengo una negación, significa que el que está en círculo sería el 1. Si tengo negación, la negativa sería la parte 2 y ya el siguiente sería la parte 3. Pero donde no hay negativo, el, el, el que está en círculo sería el 1. Luego eh, el otro sería ya en la parte 2. No sé si me comprendieron. Lo que dije. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Les digo porque para algunos esta parte como que es así como media complicada. ¿no? Pero todo es práctica. Práctica. Ok. Who wants to read it? Number one. Uno, un voluntario que la lea, por favor. De... Katia, Katia, tiene la mano arriba, de... Katia. A team of company track to financial account. They keep track of company. Ahí ah, se me le faltó una palabra. I'm seen, sorry. <laughs> They keep track of companies. They keep the track of, of the financial. Of the, of, 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 okay. Ahora sí, mira, ahora sí llevamos la palabra. Financial accounts. ¿De quién? Of. Company. Of company. Ok, let me get bigger, let me get bigger. Y ahí nos falta el period at the end. Ok, compare, a ver si la tiene así. No me equivoqué, entonces. Ok, así debe estar. They keep track of the financial account of companies. Remember that uh, this number two is showing us, el número dos nos está mostrando que voy a usar dos veces la palabra of. Rosalie, tell us. And number two. Okay, number two, number two. We don't advertise on internet the company. Mm, the ending, the ending, the ending, check out the ending. Revisemos el ending, el final, por favor. Revisemos el final. Um, we Revisemos. don't advertise. Uh, we, don't, we don't. Advertise. The advertise. We don't advertise. The company on internet. Ah, ok. The company. On internet. On internet. 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 Yeah, you can say in okay. the internet. Internet. Okay, something like that. We don't have to the company on internet. Así lo tienen, cierto. Be honest. Yes, and be honest. And tell me. Be honest. Yes. Yes, sure. Okay, somebody on number three. Alguien más en el... I, I take not every day in the meetings. Mm. Again, again. I take... I take... Not every day in the meetings. Hmm. 
la he escrito tal como me la dijo usted para mostrarle algo. Ok. I don't know if you can see it now. I cannot every day in the meeting. Ok, Armando, 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 Armando tiene algo. Vamos, vamos a ver, ponga atención, Mike. Pues yo lo escribí diferente. I every day take nuts in the meeting. Ojo con esa palabra. Con esa I palabra. take nuts in the meeting every day. Ah, ok, bingo. That is the right one, that is the right one. I, 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 okay. I take not in the meeting. Every day. Day. Punto. Ojo I, con eso. Mira, tres. Salieron cuántas formas. Muchas. <laughs> Hay que tener cuidado. We need to be careful. I take notes. Usted toma nota. ¿A dónde? En la reunión. ¿Con qué frecuencia lo hace? Every day. Ok. Agarren. Echen ahí, por favor, a su, a su recipiente que anden por ahí. El conocimiento, please. And the last one, number four. Number Carlos. Four. And Mauricio Anger and the reception and the reception phone. Okay, Carlos and Mauricio. Uh -huh. And answer and the reception phone. Answer. At the reception uh -huh. phone. Julia, veamos, veamos, mira, 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 mira cómo de la distinta es Carlos and Mauricio answer answered phone at the reception. Ah, ok, bingo. Carlos and Mauricio answer el que es lo que responden. The phone. Answer phone. Ok, answer the phone. ¿Dónde? At reception. At, 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 at the reception. At the reception. Punto. Ok, check a look at that. Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Ok, hagan una captura. Hagan una captura, por favor. Y observen, y observen, por favor, de esto sí estoy seguro que hay ejercicios en la plataforma. Y después me van a decir, teacher, pero es que mire, ya probé y no me funciona, no me sale bien. El orden, el orden es really important. Ok, thank you. I'm going to erase, voy a borrar. ¿Ya las tiene? Yes. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Bueno, por ahí ayúdense, ayúdense, por favor. I'm going to erase it. Voy a borrar porque si no me van a quedar bien marcadas. ¿sí? I don't want to keep them this way. I don't want to erase all. Okay, 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 okay. We are so close to finish. We miss only just one slice. No hizo falta uh, this one. Completing practical conversation with a new placement using your own information. And well, we are going to do it so now. Okay. As you can see, this is the second week. We have worked in a different way. Como pudo ver, esta es la segunda semana. Hoy hemos trabajado de manera diferente. I don't know. It called your attention or not. No sé si le llamó la atención o usted sintió más aburrido hoy. I don't know. 
But in my case, I've been trying to give you a hand in order that you can learn something. Teacher. Hello, sir. Eh, yo creo que como, bueno, yo me he equivocado un montón. Le, lo he encontrado entretenido porque como he estado corrigiendo varios errores que tengo. Ok, ahora. ok. Esa es la idea, que cada uno construya su propio conocimiento. Esa es la idea. Ahora, si ustedes se han ido fijando, hemos trabajado sumamente diferente con el mismo material, pero ahí están ustedes. Nadie se ha dormido. Excepto... Hoy hemos tomado más notas que nunca, Ticha. Hola. Hoy hemos tomado más notas que nunca. Ah, ok. Eso se lo recomiendo. Y cuando escuche, cuando oiga una palabra... Y si no sabe el significado, usted escriba la pronunciación y luego la busca. Porque yes. eso, eso es lo más importante en el lenguaje. Eh, tomar apuntes, porque eso, eso es mentira, que la mente va a retener todo. No, el cuaderno sí lo puede retener y usted lo puede estudiar y leer un montón de veces. Hasta que logre afianzar sí. el conocimiento, que es lo que queremos. Because at the moment that you are going to speak English, you are not going to have anything in your hands. Al momento que va a hablar inglés, usted no va a tener nada en sus manos. No le va a decir a alguien, okay, let us speak in English. But hold on, let me see in this book. Hablemos en inglés, permitíme, voy a buscar. <laughs> en el libro, nah, 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 nah. No se puede. Es el inglés práctico. Y hablamos de lo que tenemos en nuestra mente. Si aprendimos el español, aprendemos inglés, aprendemos francés, lo que sea. Lo que se proponga va a aprender usted. Hoy en línea sí. tantas personas estudian tantas cosas. Eh, un, estu Así es. un estudiante de la universidad terminando ella su carrera de inglés. Ella solita se puso a estudiar francés, eh, perdón, digo alemán. Y la sorpresa, al final se hace, le hacen un examen y sale la mejor le dieron una beca para Alemania, allá está, se fue, ya se fue. Va con trabajo y después me dice, wow, mire Eli, eh, en inglés no la hice, pero en, en, en alemán sí, así es que ya estoy aquí y me dieron un buen trabajo y voy a seguir estudiando. Y le digo yo, ok, sigue estudiando alemán, pero no se olvide que el inglés es una lengua franca, que significa que el, el inglés... Usted puede ir a Alemania, puede ir a Francia y es un idioma que le van a entender siempre. Siempre va a encontrar una persona que va a hablar inglés, incluso en China, en Japón, en todos los países. Así que por favor, sí, sí, sí. yo les invito, les felicito porque están todos ahí presentes. Y como les dije al inicio, eh, si ustedes logran hacer todo el proceso, algo se tiene que quedar. Y eso tiene que ver sus frutos al final. Y ustedes en su empresa van a decir, ok, now I, and I got the skill in the language. For the reason, I need a new position to get more money. Y usted ya va a estar en toda la disposición de exigirle a su empresa que usted ya tiene más habilidades. Y por lo tanto, necesita ascender, pero no solo de posición, pero also talking about money. También en vivo. ¿no? Es lo que necesitamos, ¿no? ¿no? Cierto. Así, así que traten de hacerlo. Hoy trabajaron muy bonito todos. Les felicito. Eh, todavía es, hay algunos dos que tres ahí que los veo así como con miedito, pero no, ya les dije tranquilos. Yo trato de darles confianza para que ustedes participen. Pero, pero no sí. sé si algunos todavía están ahí con temor y no es así. Anotemos. Yo les hago repetir varias veces para que afiancen. Y eso usted repítalo después. Porque más adelante lo vamos a usar. Porque de eso se trata. Por eso se llama inglés para el trabajo. Hay un montón de cosas que la gente común que habla inglés afuera no conoce los términos. Porque aquí se ven muchos términos financieros de marketing, de e-commerce. Wow. Muy, muchos, muchos. Entonces, a medida vamos avanzando, vamos descubriendo ese tipo de cosas. 
Así es que yo los vuelvo a, a invitar. Adelante, que esto sí se puede. Vamos a pasar la lista porque ya estamos over time. Ya estamos sobre tiempo. Así que vamos a pasar la lista ahí. Y para el día de hoy le corresponde a Diana y a Milet Maravillas y 10 minutos. Así que aproveche el saque la lista, el acordeón de preguntas que tiene por ahí para aclararle. Ok, a Ana Victoria. Present teacher. Andrés, Andrés, Andrés. I'm here, teacher. Uh, Ángel. Present teacher. Good night. Brenda Natalie. Present teacher. Good night. Bye bye. Ok, bye. Eh, Carlos. Uh, I'm here. Ok, Diana. Diana. Present teacher. Ok, Diana. Erika. Erika. Micrófono, Erika. Presente. Eso, 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 Erika, eso. Evelyn. Present teacher. Ok, Ingrid. Present teacher. Ismael. Present teacher. Ok, um, José Alejandro. Hay present teacher. Eh, voy una Julia Janet. Present teacher. Ok, Katia. Katia. Me acaba de decir que eh, la sacó el internet, está pegando el internet de su casa y no se puede volver a conectar, teacher. Ok, ok, pero así ha estado conectada. Doy fe, doy fe. Eh, Luis Armando. Luis Armando. I'm here, DJ. Sorry, present. Oh, ok, ok, ok. Eh, Marvin. Present teacher. Ok, ya lo tengo. A la hora que pasé la primera no lo había registrado porque no estaba. Mayra. Present teacher. Ok, Mayra. Uh, Michael. Michael. Present teacher. Okay. Rosalie. Present teacher. Present. Sandra Ivet. I'm here, teacher. Okay, and Sonia Smeralda. Sonia. Present teacher. Okay, Sonia. Sonia se me está durmiendo, Sonia. No. <laughs> When, when, when. Goodbye. Okay. okay, see you tomorrow. Bye bye. Take care. See you tomorrow, teacher. Okay, bye. 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 No, bye bye. See you. Bueno, Diana, en lo que los demás van saliendo, uh, we can go forward. You can tell me if you have a question related with the topic that we already have started. Me va diciendo si tiene alguna consulta con el tema, algún tema que hayamos estudiado. O que, que, que algún comentario. Ok, teacher. Eh, nada más me duda, bueno, tenía una duda porque yo empecé a hacer este, lo que son las tareas. Ok. Pero no me había dado cuenta antes de que tenía que como pegar algo así de ti a la página. Y yo empecé a hacer este, la, como que la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, hasta llegar a la, a la unidad 4. Sí. 
Entonces, eso es como que me adelanté mucho, creo yo. Entonces, este, pero no hice algo que decía, quiero ver si lo encuentro ahorita. Ajá, algo así. Y quería saber cómo estaba en ese proceso, si tendría que yo borrarlo o cómo, porque sí, este, no, no sé tampoco que en la sección 4 me parece que no he hecho nada. Ok, veamos así. No es malo que se adelante, uh -huh. pero le recomiendo que vayamos primero viendo los temas ¿Sí? para que así le sea más fácil. Entonces, los cinco temas de, de la semana anterior son los que había que cubrir. Sí, correcto. Y entonces yo como no había entendido la, la temática de cómo okay, era lo que okay. se iba a desarrollar. Sí, ajá. sí. Entonces, eh, tan pronto usted realiza la, la uno eh, y usted marca la respuesta, si usted le da a enviar, ahí le da el puntaje. Ok. Entonces, ese es el puntaje que me aparece a mí. Okay. ¿Ya? Entonces no le di enviar a la, a la tarea. Ah, okay. cuatro. Por ahí búsquele, por ahí búsquele donde dice enviar para que, uh -huh. Uh -huh. Para que de una nos aparezca. Ok, perfecto. Sí. Con respecto a los temas anteriores, pues este, eh, yo anteriormente ya había este, empezado a estudiar lo que era el día. Ok. Pero siempre, siempre me ha costado como diferenciar lo que son las letras de la abecedaria. No sé cómo poder, bueno, hoy he empezado como a leerlo más, a estarlo pronunciando más, pero siempre me cuesta, como que me pierdo, ¿cómo se dice la G? Si me lo preguntan así, como intercalado. Sí. Entonces, es como, no, uno se le hace más fácil como llevar la secuencia de A, B, C, D, pero así ya intercalado como que me cuesta mucho quizás alguna sugerencia de cómo poder este, practicarlo más para que se me quiera así como para poderlo decir intercalado ¿no? porque si sí me cuesta un poco ok uh, one advice is this una sugerencia es la siguiente usted uh, puede tomar un libro o algo donde hayan muchas palabras y usted comienza como a deletrearlas sí Incluso la palabra puede estar en español y usted puede como, como eh, dar el spelling de cada una de ellas. Más que todo palabras que tengan eh, vocales, que son a veces las que más se confunden. Uh -huh, correcto. Sí. Correcto, ok, perfecto. Eso, eso le va a ayudar mucho. Ah, ok, perfecto. Sí. Y okay. Eh, tener como una referencia escrita que si se le olvida consultar. Okay. Si de repente se le olvida cómo se pronuncia una vocal, usted la dice, pero si tiene dudas, como que mire los apuntes y ah, no, esta no es I, es I, por ejemplo. Ajá. Sí, eso okay. le va a ayudar bastante. Sí, sí, de hecho sí, sí la, la he escrito y he encerrado en círculo o en cuadro y he dejado libros eh, en inglés. Y así la voy viendo. Ok, perfecto. Uh -huh. Pero sí, por lo demás, pues, ahí vamos en el camino. Ok, perfecto. Sí. Ok, thank you very much for your time and I hope to see you tomorrow. Ok, gracias, teacher. Mm -hmm. Bueno. Good, good night. Bye. Good night.